Os espanhóis à nossa direita, os brasileiros à nossa esquerda. A redonda vai ser movimentada por intermédio de Puskas. É húngaro, naturalizado espanhol, jogando com a camisa número 14. Na arbitragem, o chileno Sérgio Bustamante, que significa ser uma espécie de sintoma de cuidado e de perigo para a equipe brasileira. Didi, Vavá e Zito como que traçando algum plano especial, conversando bem em cima da linha intermediária brasileira. O árbitro olha para os mais diferentes ângulos da praça esportiva do estádio de São Salito a fim de determinar o início da partida. Tudo pronto, tudo pronto para o começo desta espetacular partida entre Brasil e Espanha pelo Mundial de 1962. É uma velha briga entre brasileiros e espanhóis no terreno futebolístico. O Brasil com mais técnica e com a responsabilidade de campeão mundial de futebol. A pita o árbitro, bola correndo. Busca de entrega na direita, Adelardo. Adelardo na ponta para colar, colar, correu, alcançou, manobrando pela ponta direita, vai cruzar, levantou, saltou, Didi dominou e espicha na ponta esquerda, então para Marildo. Correu, mas não alcança. É bloqueado por um adversário que a Pachinha insistiu, recuperou, cruzou. Para a rasteira, recebe melhor o colocado, entretanto. Rodrigues em cima da linha de zaga da Espanha. Rádio Pan-Americana de São Paulo. Rádio Record de São Paulo. Rádio Clube de Pernambuco. Atlântica de Santos. Brasil de Campinas. Pauru Rádio Clube. Rádio Cultura de Monte Alto. Comandando uma rede brasileira dos esportes em colaboração com a Gazeta Esportiva. Puscas vai descendo apertada, apontou para o gol, ergueu longe da cidadela de Gilmarra. Linha de fundo, tiro de... Ouvem a Rádio Pan-Americana, PR e H7, emissora dos esportes de São Paulo, Brasil, em colaboração com a Gazeta Esportiva, o maior e o mais completo jornal de esportes do continente. Em Arica está iniciada a contenda Uruguai e Rússia. Em Rancagua também iniciado Argentina e Hungria. Em Vinha del Mar, cotejo que Fiore Gilhote está irradiando para os ouvintes da Rádio Pan-Americana, zero para Brasil, zero para Espanha. Está formando o time brasileiro com Gilmar, Djalma Santos, Mauro e Nilton Santos, Zito e Zózimo, Garrincha, Didi, Vavá, Amarildo e Zagalo. Hoje, logo após o término da contanda Brasil-Espanha, está Gilmar com uma tranquilidade impressionante. Vai devolver Gilmar para o programado. Descarrega o arqueiro Canarinho, salta Marildo. PR da Nove, Rádio Record de São Paulo, PR H7, Rádio Pan-Americana, PR A5, Rádio São Paulo, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Brasil de Campinas, Rádio Atlântica de Santos, Rádio Emissora Paranaense, Rádio Cacique de Capimari. O comando da cadeia brasileira dos esportes para a Gilete, em combinação com o Timor, o Vespertino Moderno e o Branco Bárbaro Corpo. Graças a trava, sai da mente a garra. Ouvem a Rádio Pan-Americana, PR e H7, emissora dos esportes de São Paulo, Brasil. Ondas médias 620 quilociclos com Rádio Record de São Paulo. Em Lula Aércio, Gazeta Esportiva, o maior e mais... Alô, alô, Laércio. Fale, Fiori. Voltamos a transmitir diretamente do estádio de São Salito, Mendinha del Mar, torcida brasileira, depois de uma rápida interrupção, ou de um pequeno defeito, no nosso circuito telefônico, desde Vinha del Mar até Santiago do Chile. Felizmente tudo reparado. Nossos agradecimentos a Manfredo e Soares da Regional, a Antônio da Companhia de Telefone em Vinha del Mar e em Santiago do Chile. Zero a zero torcida brasileira. O tempo passa. Treze minutos de partida. Melhor a equipe brasileira indiscutivelmente. Brasil e Espanha em São Salito, com nosso plantão permanente acompanhando todas as demais partidas, ouvindo as emissoras do Chile, ouvindo as emissoras do Uruguai, ouvindo as emissoras da Argentina. Informações precisas Alô, em Fiori. cima da hora. Fala lá, Hércio. É em Santiago, Alemanha, 1 Chile 0, informando o Gilete. Bola correndo no estádio São Salito em vinha... Eliminatórias, oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Cinco etapas compõem o campeonato do mundo. Mas a primeira e única etapa da boa aparência está em fazer a barba todo dia com Gilete. 0 a 0 Brasil e Espanha. Movimentada a bola por intermédio de Gilmar, descendo para Djalma. Djalma rolou no ataque, então para Babá, 
0 a 0 Brasil e Espanha movimentada, retorna a bola desce na meia cancha, então para Patim, Patim dá o corpo para Peró, Peró dá para Pouco, Pouco dá para Adelardo, atirou o gol! Gol de Adelardo, cochilando a defesa brasileira, abrindo enormes claros, preferindo ou facilitando um tiro isolado de Adelardo. Fuzilando da meia lua da grande área brasileira. Ninguém para bloqueá-lo. Abriu-se o boqueirão. Adelardo deslumbrou o canto direito e atirou para fazer o primeiro gol da equipe espanhola. O tempo passa. 35 minutos de partida. Adelardo. 1 a 0 para a Espanha. Mas não há motivo para desespero torcida brasileira. Esse foi um momento de descuido que pode servir de advertência e de inspiração para a equipe brasileira partir em busca da recuperação. Bola correndo, descendo para a Garência, mas Garência bobeou, entrou agora para recuperar. Graças a Paragento, levantou para a boca do gol, saltou Piaró, sem pulo. Saiu a bola pela linha de fundo, raspando a cidadela de Gilmar. Ganham nova vida os espanhóis, Renato. Indiscutivelmente, esse ataque rápido agora dos espanhóis foi consequência da abertura da contagem. Você disse bem, Fiore, não há motivo para desespero. A equipe está tranquila e poderá perfeitamente ir à frente. Devemos informar como curiosidade que o dianteiro de Stefano, não participando desta partida, de qualquer forma, tem um motivo todo especial. Torcendo pela vitória da Espanha, apostou com turistas brasileiros cerca de 5 mil dólares, ou seja, um milhão de cruzeiros aproximadamente. Tudo pronto para o início da etapa complementar. Renova-se a nossa esperança dentro da tarde ensolarada de hoje em Vinha del Mar. Apita o árbitro dela correndo, de dita curto para babá. Mas recupera o Zagalo, é bloqueado, perdeu a bola para Rodrigues. Rodrigues é quem passa por o Zagalo, vai armando a controvertida espanhola. Ainda Rodrigues com a bola, desceu mais um pouco, rolou na ponta então para Colar. Colar correu, alcançou, recua o Zagalo, dá-lhe combate. Vai descendo o ponteiro direito da seleção espanhola. Entra duro em cima dele, Newton Santos, comete falta. O árbitro marca em cima da risca com o jogador espanhol. Simulando contusão e queda dentro da grande área. Houve a falta, Renato, mas fora da grande área brasileira. Ah, houve a falta, senhores. Sem dúvida alguma, Nilton Santos bloqueou a passagem do jogador colar com o corpo. Este, evidentemente, está fazendo o piso. Está encenando lá dentro da área. Mas Nilton bloqueou a passagem do jogador com o corpo. Ele foi ao solo. Mas não houve absolutamente uma queda que desse motivo para essa encenação toda. Está paralisada a partida, senhores. A falta é perigosa contra Gilmar. Prepara-se o húngaro Puskas para cobrar. 1 a 0 para a Espanha. Apitou o juiz. Puskas correu, parou. Volta. Não bateu Puskas. Ele faz a volta. Correu agora. Movimentou. Bola perigosa. Saltou o garrinho e jogou para trás. A redonda desceu. Vai para para Peiró. Aplicou a bicicleta, mas o árbitro já marcava. Falta numa carga de Peiró que conseguia a si mesmo vencer a Gilmar, Renato. Perfeito, ele fez sua bicicleta, senhor, mas automaticamente concedeu falta. O árbitro bem colocado não teve dúvidas em marcar. Rádio Pan-Americana comandando a rede brasileira dos esportes em colaboração com a Gazeta Esportiva. Vai se tornando cada vez mais dramática essa partida para a gente brasileira. Gilmar entrega na sua linha de zaga, então para Djalma. Djalma dá para Didi, Didi correu, alcançou, atravessa o meio do gramado, suspendeu o parasito. O moço de roteiro estica a perna, amortece o bico da chuteira, dá curta então para Babá. Espichou na ponta para Zagalo, mas domina Rodrigues. Escapa de Babá, entrou o Vito, tomou de Rodrigues, dá para Babá. Abriu na ponta para Zagalo, correu, alcançou. Vai cruzar, cruzou, entra Marinho do gol!
26 minutos de partida, etapa complementar. Amarildo empata para o Brasil. Agora gente brasileira, agora torcida brasileira. É partirmos com confiança, com fé e entusiasmo em busca da vitória. Um a um Brasil e Espanha. Final de matar a gente do coração em Vinha del Mar. Estamos nos aproximando dos últimos momentos da partida. Movimentada, rodando por internet de Gilmar. O coro desce então para Newton Santos. Newton Santos já para Didi. Vai correndo de mim, desceu para Garrincha. Já parou a jogada. É apertado por Graças. Pode passar. Demorou, tentou a pinta. Passou por Graças. Tem Didi para o passe. Demorou, não passou. Escapou agora de Graças. Ajeitou, pode levantar. Ainda prendendo a bola. Empurrando o adversário. Junto ali de fundo. Vai cruzar, cruzou. Entra Marido. Gol! Dentro do campo, dentro com três homens, 
um concurso que era realmente um homem perigoso no ataque pela sua habilidade, que era facilmente anulado pelo jogador Mauro, passando a marcar mais de perto e não, não permitindo os lançamentos tão perigosos executados naquela primeira etapa. Tivemos então um ânimo redobrado dos nossos atletas, com Newton Santos passando a funcionar também mais como um homem ofensivo. E daí viemos encontrar então o tempo de igualdade. Verificarmos a esta altura que o Brasil era realmente mais capaz de modificar o placar, embora a igualdade nos classificasse, do que os espanhóis, que não tinham mais condição para lutar da forma que o fizeram, e os sabedores, que mesmo com o empate, queriam desclassificar, acomodá-los no terreno sem ânimo suficiente para garantir este resultado. O que se viu é que a seleção brasileira, não conforme com este placar, passou então a funcionar no setor mais ofensivo, para que Garrincha, numa jogada prodigiosa, envolvendo três dos seus atletas, cruzou para o lado oposto, em que se encontrava isoladamente o jogador Amarildo, e este selou definitivamente a sorte da partida. Apesar ainda daquela penalidade máxima cometida pelo jogador Cicevarri, Ecever, melhor dizendo, contra o jogador Amarildo, infelizmente não foi sancionada pelo ato do por tamanho. A penalidade máxima não assinalada acabou por comprometer o trabalho de Sr. Siria. Não fora isso, teria sido um ato íntegro, um ato perfeito, porque não permitiu, inclusive, que a violência predominasse. Era o que tínhamos a dizer, seus ouvintes da Pan-Americana, em torno dessa vitória maiúscula do selecionado nacional, caminhando agora já para as quartas de final. Com...